when we see uh, uh, this whole uh, scope uh, of information, we realize that uh, the, the Hadith is setting up a paradigm which is very different from the Quranic paradigm. And, and this is a giveaway. And now we need to go back over the corpuses of Hadith, the collections of Hadith that we have, and uh, we have to do a new study that will uh, select from those corpuses the Hadith that we can present to the public as Hadith that we feel confident about. So that work needs to be done. It sounds like a very daunting task. Uh, well, it, it's, it's, it's a massive task, but uh, we have the, the, the scholarly know-how uh, available out there. Um, not me, myself, I'm just a student of that great body of scholarship. Uh, but, but scholars are available who can do this if they are willing and if they are courageous enough to take on the task. হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বা বিশ্বাসযোগ্যতা বা নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে একটা চলমান ডিবেট পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ধরে আছে এবং এটা শুরু হয়েছে মূলত স্কলারদের হাত ধরে না ওই যে স্কলারদের হাত ধরে শুরু হয় এখানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে কারণ এটা একটা দুঃখের ব্যাপার আমি আমার মানুষদের মধ্যে আমি আমার দেশ বলি বাংলাদেশ অথবা আমার ধর্মীয় কর্তৃ বলি মুসলিম এদের মধ্যে নিজেকে মানে এদের 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 সাথে নিজেকে গোত্রবদ্ধ করতে খুব লজ্জা এবং সংকোচ হয় কারণ হচ্ছে মুসলিমরা পৃথিবীতে কেন এই অবস্থা এবং বাংলাদেশ পৃথিবীতে কেন এই অবস্থা অনেক চেতনা গল্প করতে পারবেন এটার পিছনে কারণ আছে কারণ নাই যে তা না তা আপনি এদের কর্মকাণ্ড চিন্তা চেতনা মনন ভাবনা থট প্রসেস দেখলে আপনি বুঝে যাবেন হোয়াই দে আর ওয়াই দে আর এদের কাছ থেকে ডিসোসিয়েট করার তো আসলে সমাধান না এদেরকে টেনে উপরে তুলতে হবে কারণ আমি তো এদের গোত্রেই বিলং করি সো এরা যদি এরকম তলা নিতে পড়ে উদ্ভট কথাবার্তা আচরণ করতে থাকে এবং এরা যদি যুক্তিকে শত্রু বানায় প্রতিপক্ষ রিজন র্যাশনালিটিকে শত্রু প্রতিপক্ষ বানায় এবং ডগমেটিজমকে এরা যদি মনে করে যে প্যাথ ফরওয়ার্ড আচ্ছা আজকে আমি আসলে শুধু শুরুতেই কথা বলবো মাঝখানে মাঝখানে আর কথা বলবো না আমি কিছু জিনিস একসাথে আগেই করে রাখছিলাম আমি এই আলোচনাটা করার জন্য এপিসোডটা করার জন্য করা হয়ে ওঠে নাই আমি সাধারণত কী করি এপিসোডের মাঝখানে মাঝখানে একটা সেগমেন্ট দেখাই দেখে সেটা সামনে পেছনে আমার ব্যাখ্যা এবং আমার মতামতটা তুলে ধরি আজকে আর সেটা করবো না কারণ সেটা করতে গেলে সময় সাপেক্ষ এবং সেটা করার জন্য একটু এফোর্ট দিতে হয় বসে ম্যাটেরিয়াল রেডি করে অনেক কাপচাপ আসে একটু তা আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি আমার কাজ আছে সো ওইটা করার সময় নাই ওটা করতে গেলে এপিসোডটা অনেক লম্বা হবে সো আমি আমি আজকে ম্যাটেরিয়ালি দেখাবো প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ডক্টর সাবির আলীর আর ডক্টর সাবির ইজ অ্যান আমেজিং স্কলার আমেজিং এ স্কলার মানে স্কলারশিপ কীভাবে কাজ করে সেটার সাথে পরিচিত হওয়ার পর এখন হয়েছে অন্য সব কিছু অন্য কোনো কথা শুনতে ইচ্ছা করে না যারাই স্কলারলি কথা বলে না যারাই হইতেছে ডগমেটিক কথা বলে দুই মিনিটের বেশি শুনতে পারি না অধৈর্য লাগে এবং খুবই পেন লাগে তো ডক্টর সাবির আলী হচ্ছে উনি একজন ট্রু স্কলার আপনি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড স্কলার স্কলার খুঁজে পাবেন না এনারা দাবি করবে স্কলার এরা কেউ স্কলার না স্কলারশিপ কীভাবে কাজ করে দিই হ্যাভ নো আইডিয়া স্কলারশিপের নাম্বার ওয়ান একেবারে স্কলারশিপ শুরু নাম্বার ওয়ান আপনার স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে চ্যালেঞ্জ করা যে চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ করে না সে যত দাবি করুক সে স্কলার সে স্কলার না এগুলো হচ্ছে সিউরো স্কলার এগুলো হচ্ছে ফেক স্কলার তো স্কলারশিপের এক নাম্বার ওয়ান স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে আপনার হাতে যা আসছে আপনি সেটাকে চ্যালেঞ্জ করবেন আপনি সেটাকে ভেরিফাই করবেন ক্রিটিসাইজ করবেন প্রশ্ন করবেন এবং প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন যেই আপনাকে বলবে যে প্রশ্ন করা যাবে না যে আপনাকে বলবে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না যে আপনাকে বলবে রিজন ব্যবহার করা যাবে না যে আপনাকে বলবে র্যাশনালিটি ব্যবহার করা যাবে না যে আপনাকে বলবে এভিডেন্স ব্যবহার করা যাবে না যে আপনাকে বলবে পার্সপেকটিভ ব্যবহার করা যাবে না আপনি বুঝবেন যে সে সিউড স্কলার সে স্কলার হওয়ার ভাব থাকতে আছে একেবারে এটা আপনার পেস লাইন দিয়ে দিলাম কীভাবে বুঝবেন কে স্কলার এবং কে স্কলার না মাঝখানে মাঝখানে যেহেতু কথা বলবো না শুরুতে আলাপগুলো করে শেষ করে দিই এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কার কাছ থেকে জ্ঞান নেবেন যে জিনিসটা আমি অনেক বার উচিত আলোচনা করছি আজকে আরবার আরেকবার করি জ্ঞান জ্ঞান কোনো ইস্যু না জ্ঞান ছড়ানো ছিটানো আছে কোটি কোটি জ্ঞানই ঘুরতেছে ফেসবুকে ইউনিভার্সিটিতে জ্ঞানীর কোনো অভাব নাই কিন্তু আপনি এই জ্ঞানীদের মধ্য থেকে কার কাছ থেকে জ্ঞান নেবেন জ্ঞান যে ফেক জ্ঞান যে হয়েছে একটা আবরণ একটা চাদর একটা ফাঁসাদ সেটা আশা করি ফেসবুকের কল্যাণে আপনারা সবাই কোটিবার প্রমাণ পেয়ে গেছেন কারণ ফেসবুক আসা এখন ইন্টারাকশানটা আমাদের চোখের সামনে হওয়ার যে ভিজুয়াল একটা মোট চলে আসা এখন এখন এগুলো মানে যে কেউ যে কোনো লেম্যান রিলেট করতে পারে কী বলতেছি সেটাতে যেমন গতকালকে আমি দেখলাম দুই মানে অনেক স্কলার স্কলার তারা এই এরিয়ার এক্সপার্ট আমি ওই এরিয়ার এক্সপার্ট না এক্সপার্ট এক্সপার্ট লেগে গেছে মেডিক্যাল সায়েন্স নিয়ে তারপর বায়োলজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে দুজনই এক্সপার্ট কিন্তু দুজন পুরো পুরো বিপরীত ধর্মী কথা বলে তর্ক করে যাচ্ছে তো লাভ কী হলো স্কলার হয়ে বা একাডেমিক হয়ে বা জ্ঞানী হয়ে দুজনই কিন্তু দুজনের জ্ঞান কিন্তু ইয়ে করে যাচ
রাইট প্রেজেন্ট করে যাচ্ছে আমি কিছুক্ষণ বসে বসে পড়লাম আমি তো এই এরিয়ার না তো আমি তো জানিও না কে রাইট কে রং রাইট কিছুক্ষণ পরে পরে আমি বললাম ভাবলাম আর কি যার শালার এই হইতেছে জ্ঞান কথা বোঝার নেই দুজনই কিন্তু প্রচুর জ্ঞান উগ্রাইতেছে কিন্তু দুজনের জ্ঞান পুরোপুরি বিপরীতমুখী পয়েন্টকে সার্ভ করে যাচ্ছে না এবং আমরা যারা বাইরে থেকে আমাদের পক্ষে বোঝাও সম্ভব না যে মধ্যে কে রাইট কে রং সো জ্ঞান কোনো ইস্যু না বাজারে জ্ঞান দেওয়ার জন্য লোকের অভাব নাই বোঝার নেই এর মধ্যে কার কাছ থেকে জ্ঞান নেবেন সেটার পেছনে আপনি সময় ব্যয় করবেন বেশি এই যে বড় বড় জ্ঞানী জ্ঞানী লেখা না পড়ে জ্ঞানীদের কথা না শুনে যত সময় ব্যয় করবেন এই জ্ঞান খাইতে তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করবেন এটা 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 বুঝতে যে আমি এর কাছ থেকে জ্ঞান নিব কি না এর কাছ থেকে জ্ঞান নিব কি না এটা হচ্ছে আমার রুল আমি দীর্ঘ সময় ব্যয় করি একটা লোককে ডিসাইড করার জন্য যে তার কাছ থেকে আমি কথা নিব কি নিব না বা নিলে কুটটুক নিব কুটটুক নিব না তো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা মাথায় রাখবেন হ্যাঁ দীর্ঘ সময় ধরে একটা মানুষকে অবজার্ভ করে এবং এর এখানে আর একটু যে আপনার হাদিসের নিয়ে কথা বলেন অনেক রকম মুসলিম গপ্প আছে শুনে আসছি সারা জীবন শুনছেন গপের তো আর কোনো শেষ নাই এটাই হচ্ছে সমস্যা এদের কাছে খালি গপ পাবেন বাঙালির কাছে পাবেন গপ আর আমাদের মুসলিমদের কাছে পাবেন খালি গপ এদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে ফ্যাক্ট দিয়ে চ্যালেঞ্জ করলে এদের মাথা আলঝাল হয়ে যায় সো হাদিসের অথেন্টিসিটি নিয়ে অনেক গল্প রে বাবার খুব চরিত্র এদেরকে চেক করা হয়েছে টেস্ট করা হয়েছে এটা নিয়ে প্রশ্ন করাই যাবে না এখন আমি আলোচনা যা দেখাবো সব উঠে চলে আসবে আশা করি তো চরিত্র হচ্ছে যে যে চিন্তা ভাবনা ধারণ করে পোষণ করে সে সেটা সার্ভ করার জন্য বসে থাকে আপনি দেখবেন যেই লোক কালা টাইপের যে লোক হইতেছে সবসময় একটা পক্ষালম্বন অবলম্বন করে সে সব সময় সব ক্ষেত্রে সব এরিয়াতে সে একই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবেন এটা আমি ফেসবুকে অনেক আগে লিখছি আপনি যে দেখবেন দল কানা সে রাজনৈতিক দল নিয়েও কানামি করতেছে সে তার ধর্ম নিয়েও কানামি করতেছে সে তার গোত্র নিয়েও কানামি করতেছে সে তার জ্ঞান নিয়েও কানামি করতেছে সে তার সব এরিয়াতে কানামি পাবেন সে খেলার মাঠেও কানামি করতেছে সব এরিয়াতে কানামি সো আপনি আপনার কাজ হইতেছে খুঁজে বের করা যে কোন লোকটা কানা এবং কোন লোকটা কানা না কার কাছ থেকে আমি জ্ঞান নিব কার কাছ থেকে আমি জ্ঞান নিব না তো এগুলোর পেছনে সময় ব্যয় করবেন এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট রাইট জ্ঞানের কচকচির মধ্যে দেখে কনফিউজ হবেন না জ্ঞান দেখে অনেক ওয়ার্ড অনেক চারগুন এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে একটা ইয়ে ভাব দেখাবে অনেকে কি বলে আপনার না কুচা ভাব দেখা যাবে হ্যাঁ জ্ঞান এত জ্ঞান বোঝার তো সামর্থ্যই নেই আপনার আপনি জ্ঞান এত কথা বলতেছেন তো জ্ঞান বোঝারই সামর্থ্য নেই জ্ঞান বোঝার সামর্থ্য নেই কথা বোঝেন না সো ওই যে আইনস্টাইন একটা কথা বলছি ইফ ইউ ক্যান নট সিম এক্সপ্লেন ইট সিম্পলি ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ওয়েল অ্যান্ড অফ আপনি যদি এটা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা না করতে পারেন তার মানে আপনি নিজে এটা ভালো করে বোঝেন না এই জন্য এখন জ্ঞানী ভাব ধরে অনেক ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ইউজ করে এমনভাবে কঠিনভাবে উপস্থাপন করতেছেন কেউ কিছু বুঝতেছে না কেন আপনি ব্যাপক জ্ঞানী আপনি এত জ্ঞানী আপনি কী বলতেছেন কেউ বুঝতেছে না আপনার জ্ঞানের ভারে আপনার এগুলো বুঝতে হলে সবাইকে আপনার লেভেলে চলে আসতে হবে তো এই যে সব কেউ আপনার কথা বুঝতেছেন এটার মানেই না আপনি জ্ঞানী এটার মানে হচ্ছে আপনি একটা ধোঁয়াশা তৈরি করতেছেন জ্ঞানের আপনি নিজেই ভালো করে জানেন না হোয়াট ইউ টকিং অ্যাবাউট সো এটা আইনস্টাইন বলা এটা আমাদের জানতে হবে না এটা আমরা বাস্তব জীবন থেকে জানি আপনি একটা জিনিস যত ভালো বুঝবেন যত ভালো জানবেন যত ক্লিয়ার আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে তত আপনি এটা লেমেনের টার্মে মানুষের সামনে বুঝাইতে পারবেন উপস্থাপন করতে পারবেন আর যেই দেখবেন অভিযোগ করতেছে কান্না করতেছে আমার এত জ্ঞান আমি রিলেট করতে পারতেছি না আমার জ্ঞানগুলা বুঝবেন যে ফেক জ্ঞানী তাই তো না এখানে সব সব কিছুর মধ্যে একটা ক্যাভিয়ার থাকে ক্যাভিয়ারটা কি এখানে সেটা হচ্ছে যে আপনি বোঝার জন্য জোটটুক ইয়ে দরকার একটা লেভেল তো থাকতে হবে সেই লেভেলে যদি না থাকে যেমন আপনি যদি আমি যদি এখন ওই যে থিওরি অফ জেনারেল রিলেটিভিটি বোঝানো শুরু করি আমি বোঝানো শুরু করলে আপনার পিএইচডি ডিগ্রি থাকা লাগবে না থিওরি অফ জেনারেল রিলেটিভিটিতে আমার কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়ার জন্য কিন্তু আপনার ক্লাস সিক্সের ফিজিক্স নলেজ থাকতে হবে ক্লাস টেনের ফিজিক্স নলেজ থাকলে আমি ইনশাল্লাহ বোঝাইতে পারবো আপনাকে থিওরি অফ জেনারেল রিলেটিভিটি ওটা শোনা সমস্যা না রাইট সো কিছু প্রি রিকুইজিট নলেজ কিছু লেভেল পর্যন্ত জ্ঞান থাকা লাগে এটুক পর্যন্ত যাদের সাথে আসে তাদের সাথে যদি আপনি কানেক্ট করতে না পারেন বুঝতে হবে সমস্যাটা তাদের না সমস্যাটা আপনার সো না আমরা হয়তো সোনাদের এত জ্ঞান আমরা বুঝব না কথা বোঝার নাই আমাদেরকে এখন কি করতে হবে এটা আল্লাহই জানে আচ্ছা যাক তো আমার এপিসোড হচ্ছে আমি যে অনেকগুলো সেগমেন্ট করে রাখছিলাম সেই সেগমেন্টগুলো তাদের মাঝখানে মাঝখানে কথা বলবো বলে কিন্তু ওই সেগমেন্টগুলোতে আমি যেহেতু বললাম কথা বলবো না সব একটা না দেখা যাব মাঝখানে মাঝখানে একটু একটু করে ব্ল্যাক স্ক্রিন দেবো বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে যে আমি একটা সেগমেন্ট থেকে আরেকটা সেগমেন্টে হপ করতেছি সো একটা না দেখে যান এবং হচ্ছে যে এখানে দেখানোর কিছু নেই তবে যা শুরুতে একটু
কোনো স্কলার স্কলার মানে স্কলারশিপ নাই আমাদের দুনিয়াতে আমাদের দুনিয়া হইতেছে খালি ডগমেটিজম এবং যারা খুব জ্ঞানী ভাব ধরে কিন্তু প্রচণ্ড জ্ঞান জ্ঞান মুখে সারাদিন জ্ঞান জ্ঞান বলে এদের মধ্যেও দেখবেন স্কলারশিপের এসো নাই যেটা বললাম স্কলারশিপের নাম্বার ফার্স্ট থিং হচ্ছে চ্যালেঞ্জ করা চ্যালেঞ্জ করতে দেওয়া চ্যালেঞ্জ করাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা এটা জীবনে আপনাকে রিজন র্যাশনালিটি চ্যালেঞ্জ এভিডেন্স এগুলো সামনে আনতে দিবে না আমরা পুক্তভাবে দাঁড় করাই ফেলছি একটা জিনিস এটা নিয়ে কথাই বলা যাবে না এটা হইতেছে যেই এই টাইপের কথা বলবে আপনি বুঝে নেবেন যে তিনি স্কলার না তিনি ডক তিনি মানে ডগমেটিক আর কি হ্যাঁ তো আমাদের মুসলিম ইতিহাস জুড়ে সেটা যেটা হয়ে আসছে যে যেটা নিয়ে ওই যে ইবনে ইয়ের টাইম একটা আলাপ আছে না যে কখন থেকে মুসলিম ইয়ের পতন শুরু হইল যে যখন থেকে রিজন এবং র্যাশনালিটির পেছনে আর রেগে গেল আজকে ডক্টর সাবির আলী কথাতে উঠে আসবে যে হাদিস নিয়েও এই ফোরজারি টোরজারিগুলো শুরু হয়েছে ফোরজারি শুরু হয়েছে না যে হাদিস কীরকম বানায় ফেলা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে ঠেলে ঠেলে তোলা হয়েছে ওই সময়টাতে যখন এই যে রিজন র্যাশনালিটি নিয়ে একটা সময় পর্যন্ত একটা সময় পর্যন্ত রিজন র্যাশনালিটি নিয়ে মুসলিমরাই বোঝার চেষ্টা করতে এই জিনিসগুলো আজকে থেকে অনেক বছর আগে অনেক শ বছর আগে কিন্তু তারপর আসছে এক গোষ্ঠী না রিজন র্যাশনালিটি কোনো কিছু আমি এগুলো অনেক এপিসোডে আলোচনা করছি এখন আর আসবে দেখবেন যে থামায়াতে আর একটা উপ রাস্তা যে আমার সাথে আপনার মত মিলতেছেন আপনাকে আমি থামাকে কীভাবে কোরআন শরীফ এটা বলছে এখন কি আপনি কোরআনের সাথে দিমত করবেন বলে আমি আপনাকে আসলে আসলে নিজে জিতার জন্যে তারপর আমার সাথে আরেকজনের মত মিলতেছেন একে থামাবো কীভাবে হাদিস এক নামাই দিলাম নিজে জিতার জন্য একটা হাদিস মেরা দিলাম হাদিস মেরা দিয়ে এখন কি আপনি নবীর চেয়ে বেশি বোঝেন নাকি দিলাম থামায় তাকে এগুলো কি এখন হয় না চোখের সামনে দেখেন না এখনও হয় তখনও হয়েছে রাইট তো সমস্যা হয়েছে যেটা তখন যেটা হয়ে গেছে সেটাকে এখন এখন এসে এতদিন পরে এসে আমরা সেটারও একটা বানায় ফেলছি একেবারে খুবই ওকে আমি আপনাদের একটা একটা এপিসোডে দেখাইছিলাম যে সাইফুল্লা যিনি আমাদের হুজুর বাংলাদেশের এখন জনপ্রিয় উনি একেবারে খুব ইহুদিদেরকে খ্রিস্টানদেরকে নিয়ে এটা দেখবেন মুসলমানরা করে যে এদের একটা টেস্টামেন্ট টুইটার টেস্টামেন্ট তাদের অনেক রকম বাইবেল অনেক ধরনের চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে গেছে এগুলো এরা হাসাহাসি করে কিন্তু এরা বোঝে না কেমন বুঝবে কীভাবে বোঝার ওকে এরা বোঝে না যে দ্যাট ওয়াজ দ্য রাইট থিং টু ডু খ্রিস্টানরা যে কথাটা আমি সবসময় বলি যে খ্রিস্টানরা বা ওয়েস্টের এরা যে জায়গায় চলে গেছে আমরা ওইখানে যাইতে আরও পাঁচ হাজার বছর লাগবে এরা আমাদের যে পাঁচ হাজার বছর আগে আছে তো ওরা খ্রিস্টানরা আজকে থেকে অনেক বছর আগে অনেক শতাব্দী আগে দিয়ে রিয়েলাইজড যে যেগুলো আমি আলোচনা করছি আপনার এপিসোডটা দেখবেন মাস্ট ওয়াচ মাস্ট ওয়াচ আপনি বুঝতে হইলে যে খ্রিস্টানরা কী করে কোথায় গেছে ধর্মকে নিয়ে আর আমরা কি করে কোথায় আসি কোন দিকে যাচ্ছি এটা একটা মাস্ট ওয়াচ কারণ ডক্টর সাবির আলী রেফারেন্স দিবেন এক জায়গায় করবেন সেই জায়গায় হইতেছে তখন আমার এই এপিসোডটা গিয়ে শুনলে বুঝতে পারবেন যে মানে কী এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী কারণ ওইখানে আমি অনেক কিছু আলোচনা করছি সো খ্রিস্টানরা একটা সময় এসে রিয়েলাইজ করে ফেলছিল যে আরে ধর্মের নামে যা বলতেছি শুনতে সব তো গাল গল্প ধর্মের নামে যত কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বেশিরভাগই গাল গল্প এটা যখন রিয়েলাইজ করছে যখন তাদের এনলাইনটেনমেন্টের সময় যাচ্ছিল রনসাস রনসন্স রনসা ওই সময়টাতে তারা কোয়েশ্চেন করতে শুরু করছে ক্রিটিসাইজ ক্রিটিসিজম ক্রিটিক করতে শুরু করছে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করছে এবং করতে গিয়ে আবিষ্কার করলো ধর্মের নামে গার্বেজ দিয়ে সব ভর্তি করে রাখছে কারণ যখন ট্রেস করা শুরু করে ট্রেস করলে আর কোনো প্রমাণাদি পায় না যাও যত দাবি দাও এবং আমি আপনাদেরকে দেখাইছি যে যে নুমান আলী খান উনি প্রচণ্ড বিরক্ত ক্ষুব্ধ এবং উনি বলতেছেন যে ওনার যারাই ওয়েস্টে পড়াশোনা করতে যায় এরাই হইতেছে নাস্তিক হয়ে যায় যারাই হাদিসের হিস্ট্রি ঘাটাঘাটি করতে যায় এরা হাদিসের উপর বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যায় তো ওনার নোমান আলী খানের দাবি হইতেছে যে ওয়েস্ট ওনার এক ফ্রেন্ড হার্ভার ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাইছে চান্স পাওয়ার পর স্কেপটিক হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে উনি যাই কারণ এসব ইউনিভার্সিটিগুলোতে কী হয় যে স্কলারলি ওয়েতে যেটা হয় চ্যালেঞ্জ করা হ্যাঁ যে স্ক্রুটিনি করা খুঁজে 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 আগে থেকেই কেবলা ঠিক করে রাখা না আমি ধরে রাখছি একেবারে অথেন্টিক হ্যাঁ একবারে অথেন্টিক কীবলা ঠিক করে রাখা না আপনি স্টার্ট করবেন একদম ওপেন একটা মাইন্ড নিয়ে নিয়ে দেখবেন ঘাটাঘাটি করবেন করে বোঝার চেষ্টা করবেন যে আসলে কী হয়েছে সো স্কলারলি ওয়ার্ল্ডে যখন এরকম যেগুলোকে অথেন্টিক হিসেবে প্রচার প্রচারণা করে আসা হয়েছে এগুলো যখন ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে স্কলারলি ওয়েতে মানে এভিডেন্সের ভিত্তিতে স্কলারলি ওয়ে মানে কি আপনি ওই এলাকায় যাবেন ওই যেই দাবি করা হয়েছে সেই দাবির সাথে মিলে কিনা যেই ন্যারেশান দেওয়া হয়েছে সেই ন্যারেশানের সাথে এগুলো মিলে কিনা ক্রস চেক ডাবল চেক যখন করতে 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 যখন আপনি দেখতেছেন যে কোনো কিছুরই ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে না যত দাবি দেওয়া তখন ইউ স্টার্ট টু ওয়ান্ডার স্টার্ট টু পন্ডার ইউ স্টার্ট টু কোয়েশ্চেন যে আরে আশ্চর্য এত অথেন্টিক যেগুলো জিনিস আসছে এগুলোর যদি কোনো ভিত্তি খুঁজে না পাই তেলার ভাগে এগুলোর কী অবস্থা নোমান আলী
আপনি স্কলারলি ওয়েতে আপনি এভিডেন্সের ভিত্তিতে আপনি ক্রস চেক ডাবল চেক করে দেখবেন কাল গল্প বাদ দিলে আপনি গল্প তো শুনে আসছেন সেই গল্পকে ভ্যারিফাই করতে নাম আর ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন মানুষ এটা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে নোমান আলী খানের দুঃখ এবং অভিযোগ হইতেছে যে এইসব ইউনিভার্সিটিগুলাতে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এই পদ্ধতিগুলো দাঁড় করানো হয়েছে যেখানে আপনি স্কলারলি ওয়েতে পড়াশোনা কাজ করতে গিয়ে দেখবেন যে আপনি যা শুনে আসছেন অনেক কিছুর ভিত্তি খুঁজে পান না তখন আপনি প্রশ্ন করতে শুরু করেন এবং এইগুলো করা হয়েছে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য খ্রিস্টানরা এগুলো করছে ওকে ভালো কথা তো এগুলো তো খায় কারা মানে আচ্ছা যাক আমি যারা খাই এগুলো আমি তো এদের সাথে রিলেট করার চেষ্টাও করি এটা তাকে নতুন না আমি তো শুরু থেকে বলে আসতেছি আমি কথাগুলো আমার আলোচনা আমি একটা নির্দিষ্ট গ্রুপ অফ পিপলের জন্য করি ওই নির্দিষ্ট গ্রুপ অফ পিপলের বাকি দেশ ওদের সাথে আমি রিলেট করতেও পারবো না রিলেট করার দরকার নাই কারণ এরা হচ্ছে যেটা সবসময় বলি ভেড়ার পালার মতো আপনি যদি টিচিংটা ঠিক করতে পারেন আপনি যদি কনভারসেশনটা ঠিক করতে পারেন দে উইল ফলো দে উইল সিম্পলি ফলো রাইট এরা আপনি যত কথাই বলেন এরা শুনবেও না শুনার চেষ্টাও করবেন এই কান দিয়ে মানে ঢুকবেন আপনারা গালাগালি কোপা কপি করে সো এদের এদেরকে চেঞ্জ করা সম্ভব না চেঞ্জ করার জন্য যাদের যেমন জ্ঞানী শিক্ষিত লোকজন আপনারা যারা যাদের সাথে আমি রিলেট করার চেষ্টা করি আপনারা শুনবেন জানবেন বুঝবেন আপনারা কনভারসেশন চেঞ্জ করবেন তারপর আস্তে আস্তে দেখবেন যে এই যে এইগুলো এইগুলো সব ভেড়ার পাল দূর দিছে আপনাদের পেছন পেছন সো এই 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 ভেড়ার পালে কত কোটি ভেড়া আছে ডাজেন ম্যাটার ট্রাস্ট মি ডাজেন ম্যাটার ডাজেন ম্যাটার এট অল এটা আপনাকে বুঝতে হবে রাইট সো এত মানুষ একদিকে এত মুসলিম জাহান একদিকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই সব চেঞ্জ হয়ে যায় রাতারাতি যদি তো মুসলিমরা একেবারে গল্প দাঁড় করায় ফেলছে ওকে ফাইন তারপর যখন আস্তে আস্তে ওয়েস্টের ওরিয়েন্টালিস্টরা এবং ডক্টর সাবির আলী দেখবেন অনেক ওরিয়েন্টালিস্টের রেফারেন্স দিবে এবং পরে মুসলিম স্কলারও রেফারেন্স দিবে সো ওরিয়েন্টালিস্টরা যখন হইতেছে তাদের ধর্ম নিয়ে ঘাটাঘাটি করে প্রশ্ন করে বাইবেলের ফ্যাশন বের করছে বাইবেলের অনেক কিছু চেঞ্জ করছে তাদের ধর্ম অনেক কিছু চেঞ্জ করছে দেখছে যে কারণ তাদের ধর্ম সব ভিত্তিহীন জিনিসপত্র দিয়ে পড়তেই এবং তারা অনেস্টলি একদম সত্য তার গুড ফেতে তারা এই কাজগুলো করছে করার পর তারপর তারা এবার টার্ন টু ইসলাম যে আচ্ছা ইসলাম ধর্মের মধ্যে এবার দেখি কী পরিমাণ নির্ভরযোগ্যতার জায়গা আছে এবং আমি আপনাদেরকে কুরআন নিয়ে একটা এপিসোড করে দেখাইছি যে কুরআন শরীফ যে প্রিজার্ভ করা হয়েছে সেটা কতটুকু রিলায়েবলি করা হয়েছে হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকুরেট যে দাবি করা হয় সেটা সত্যি কি না হানড্রেড পার্সেন্ট নাকি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট যদি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হয় তাহলে তো আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট বলার দরকার নেই মানে আপনি গপ গপ্প মারতেছেন রাইট সো আমি আপনাদেরকে দেখাইছি যে ওরিয়েন্টালিস্টরা ওইগুলো নিয়ে রিসার্চ করছে তারা একটা সময় তাদের ধর্ম নিয়ে কারণ ওরিয়েন্টালিস্টরা তারা অনেস্টলি লাইক গুড ফেতে পৃথিবীর সব কিছু নিয়ে গবেষণা করে এদের ধর্ম নিয়ে রিসার্চ করে আমাদের ধর্ম নিয়ে রিসার্চ করে বাংলাদেশের নারী অধিকার নিয়ে রিসার্চ করে মাতৃ মৃত্যু হার নিয়ে রিসার্চ করে রাইট সো তারা তাদের ধর্ম নিয়ে রিসার্চ করে তারা তাদের ধর্মের অনেক ডিসক্রিপেন্সি পাইছে সেগুলোকে ফিক্স করছে করে তাদের নতুন টেস্টামেন্ট দাঁড় করাইছে তাদের মতো করে বাইবেল চেঞ্জ করছে কারণ দেখছে যে সব ভর্তি করে রাখছে লোকজন গার্বেজ দিয়ে রাইট তারপর তারা ইসলাম ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করছে কুরআন শরীফের প্রিজার্ভেশন নিয়ে হাদিস প্রিজার্ভেশন নিয়ে তারা ওরিয়েন্টালিস্টরা গবেষণা করছে আপনি দেখবেন এই হুজুররা এরা ওরিয়েন্টালিস্টের প্রতি প্রচুর চুলকানি খাওজা নিয়ে এরা র্যাশনালিটি রিজনের প্রতি প্রচুর খাওজা নিয়ে চুলকানি কেন কারণ হচ্ছে আপনি রিজন র্যাশনালিটি এভিডেন্স এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের গুড ফেইথের ক্রিটিক আপনি সামনে আনলে দেখবেন যে গার্বেজের মধ্যে ডুবে আসে আমাদের চিন্তা চেতনা বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাস তো 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 ওরিয়েন্টালিস্টরা ওরিয়েন্টালিস্টরা তারপর যখন টার্ন টু ইসলাম দেখলো যে আমি আপনাদেরকে যে পর্বে দেখাইছি যে কুরআন শরীফের সংরক্ষণ সেখানে আমি আপনাদেরকে দেখাইছি যত হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট বলা হয় ব্যাপারটা তা না তবে কুরআন শরীফ একেবারে মোটামুটি একেবারে লাইক আমরা উইক্যান আমরা অ্যাকুরেট অ্যান্ড প্রিসাইজ বলতে পারি এটা এতটা অ্যাকুরেটলি এবং প্রিসাইসলি করা সম্ভব হয়েছে যে আমরা এট কনক্লুড করতে পারি অনেক আলাপ টালাপ শেষে কনক্লুশন নিয়ে আপনাদেরকে দেখাইছি যে ওকে উই ক্যান কনক্লুড যে এটা অ্যাকুরেট অ্যান্ড প্রিসাইজ বাট নট হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করার কারণ নাই আর হাদিসের ব্যাপারে এই ওরিয়েন্টালিস্টরাই রিসার্চ করছে করে এরা দেখলো যে অবস্থা তো খুবই খারাপ যেরকম দাবি দাওয়া করা হইতো সেরকম মোটেও না পরের দিকে যারা আসছেন তারা আরেকটু কনফিডেন্স পাইছেন আরেকটু কনফিডেন্স পাইছেন কিন্তু নট নিয়ারলি ওয়ার উই শুড বি অর ওয়ার উই উড এক্সপেক্ট টু বি তো শেষমে সব খাটাখাটি করার পর শেষ পর্যন্ত আপনি যদি আমাদের মুসলিম লোকদের জ্ঞানীদের কথা শোনেন তাইলে আপনি পাবেন এক ধরনের ফাইভ ওরে বাবা রে বাবা সব ফেরেস্তারা করছে পৃথিবীতে কোনো মানুষ ছিল না সব ফেরেস্তাদের বিচরণ ছিল আজকে থেকে পাঁচশো বছরের পিছনে চলে গেলে আর মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করে না সব ফেরেস্তা
সো এই যে র্যাশনালিটি রিজনকে ভয় কেন এবার তো বুঝতে পারতেছেন রাইট আপনি যদি র্যাশনালি রিজনাল রিজনেবলি চিন্তা করা শুরু করেন আপনি যদি হিস্ট্রি দেখেন আপনি যদি এভিডেন্স দেখেন আপনি যদি অ্যাকাউন্ট দেখেন আপনি যদি সব কিছু টেবিলে রাখেন এরা যা বলতেছে এগুলোর কোনো কিছুর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাবেন আর কি এই কারণে খুব ইস্যু তো হ্যাঁ ওরিয়েন্টালিস্ট সায়েন্টিস্টরা রিসার্চাররা স্কলাররা তারা ঘাটাঘাটি করে অনেক কিছু প্রশ্ন করে অনেক কিছু বের করে নিয়ে আসছে এবং মুসলিমরা সেটা ডক্টর সাবির আলী লাস্টে খুব আফসোস করবেন যে তারা অনেক কিছু করে গেলেন খ্রিস্টানরা অনেক কিছু করছে আমাদেরও অনেকে অনেক কিছু করা শুরু করছে আমাদের অতীতের স্কলাররা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চটুকু করার চেষ্টা করছে কিন্তু সেই সময়টাই এমন ছিল যেটা আমি সবসময় বলি যে মধ্যযুগে স্কলার বেদুইন স্কলার যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাইছি আমার একটা পছন্দের টার্ম বেদুইন স্কলার যে মুফতি আবু লাইত ইউজ করে বেদুইন স্কলার মধ্যযুগে মরুভূমির মাঝখানে স্কলার তো মধ্যযুগে মরুভূমির মাঝখানে স্কলার তো বেদুইন স্কলারই হবে রাইট খুবই স্বাভাবিক সো ওনারা ওনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বেদুইন স্কলাররা যেরকম স্কলারশিপ হওয়া কথা হওয়ার কথা করার কথা সেটাই করছেন এটা নিয়ে ওনাদেরকে এখন বসে এত বছর পর যাচ করার সুযোগ নেই সেটাই শোনা কিন্তু এখনকার তথা উচিত শিক্ষিত যারা এই বেদুইন স্কলারদেরকে একেবারে ওরে বাবারে স্কলার বানায় ফেলতেছে এখনকার স্ট্যান্ডার্ডে এখনকার স্ট্যান্ডার্ডের এদের কথা শুনলে মনে হয় বেদুইন স্কলাররা এখন এখনকার স্কলারশিপের স্ট্যান্ডার্ডও ছাড়ায় চলে যাচ্ছে আসমানের দিকে গল্প খালি গল্প খালি গল্প তো ডক্টর সাবিল সেটা বলবেন আর কি যে তখনকার স্কলাররা তাদের সামর্থ্যের মধ্যে তাদের সামর্থ্যটাই ছিল সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সর্বোচ্চটুকু করার চেষ্টা করছে এবং সেই সীমিত সামর্থ্য লিমিটের সামর্থ্য নিয়ে ওনারা দে ডিড দেয়ার বেস্ট বাট ইটস স্টিল নট গুড এনাফ আমাদের এখন উচিত আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এখন কম্পিউটার আছে আমাদের এখানে এগুলো গিয়ে আবার সব কিছু ডাবল চেক ক্রস চেক করে একেবারে পারফেক্ট ভার্সনটা বের করা সেটা কি আমরা করতেছি এটা হইতেছে ডক্টর সাবির আলী লাস্টে একটা একটু আক্ষেপের মতো করে বলবেন ওনারা তো আসলে কথা বলার আগে খুব হিসাব করে বলতে হয় আমি যেরকম খুললাম খুললাম বলি কোনো ইস্যু নাই আমার কারণ আমার বেশি ফলোয়িং নেই ওনারা তো আবার লাগে যাবে পেছনে এই জন্য কথা বলেন না খুব কিন্তু এই স্ট্রং ওয়ার্ডে না বললে আপনি এগুলো উইল নট গো থ্রু এই থিক স্কাল দিয়ে এই মুসলিমদের উইল নট গো থ্রু যে কারণে আমি একটু স্ট্রং ওয়ার্ডে বলি আর ওনার স্ট্রং ওয়ার্ডে বলতে পারেন না বললে হইতেছে শুরু হয়ে যাবে মুমিনদের ইয়ে বাট যা জায়গা আমি আর কথা না বাড়ায় এখন শোনান পুরো জিনিসটা একটা না শোনাচ্ছি শোনাই হচ্ছে এখানে কোনো কিছু ডিসমিস করার জন্য না লাইক আমি কথাগুলো কিন্তু সামনে তুলে নি কোনো কিছু ডিসমিস করার জন্য না জাস্ট দেখানোর জন্য দ্য রিয়ালিটি কারণ আপনারা যেভাবে শুনে আসছেন এক তরফা ওরে পাবারে পাবা প্যারা ডাইম একেবারে কুইন্টেসেন্সাও এরকম না পৃথিবীটা হ্যাঁ এর পৃথিবী এরকম না আর ইতিহাস ধর্মর তো প্রশ্নই ওঠে না রাইট একেবারে সায়েন্স বানাই ফেলবে আর ইতিহাস ধর্মকে একেবারে সায়েন্স বানাই ফেলবে সায়েন্স এর আপনাকে বুঝাবে যে ডাক্তার চিকিৎসা করতে হলে ডাক্তার হওয়া লাগে তাহলে ধর্ম বুঝতে হলে আপনাকে বুঝেন না এরা সায়েন্স মানে সায়েন্সের সায়েন্স কি সায়েন্সের সঙ্গে জানে না এরা তো জায়গা এরা সায়েন্সেরও সঙ্গে জানে না রিলিজিয়নেরও সঙ্গে জানে না বুঝেন আমি যে ফতো দিলে এরা আপনি ফতো দিন ফতো মানে মতামত হ্যাঁ আমি ফতো দিছি আমি মতামত দিছি ঠিক আছে এরা বানায় ফেলছে ফতোয়া মানে এরা সব কিছু কি রিলিজিও সিটির মধ্যে নিয়ে যাবে রিলিজিয়াস একেবারে ওরে বাবার এদের যে কাজ কর্ম রে ভাই ফতোয়া দিতে হইলে নাকি ফতোয়া মানে এরা এখন চিন্তা এমন হয়ে গেছে যে ফতোয়া দিতে হইলে একটা বডি থাকতে হবে সেই বডির কাছ থেকে আসতে হবে নাহলে আমি ফতোয়া দেওয়া যাবে না না সেটা ঠিক আছে সেটা কোন বিষয়ে বা কি এখানে তার ব্যাপার আছে যাক সেই কথা বলে লাভ নাই তো জাগা আলাপটা শোনেন একেন আমি এখানে এটা দিস ইজ নট টু ডিসমিস এনিথিং অর এনি ওয়ান অর এখানে ডিসমিস করার মানে আমিও ডিসমিস করতে বসি না শুনি না আপনারাও ডিসমিস করতে শুনি না আমি শুরু থেকে এভাবে বলছি তার মানে ডিসমিসিভ টোনে বলতেছি মনে হচ্ছে না ন্যাচারালি ডিসমিসিভ টোনে বলতেছি না এভাবে বলতেছি কারণ হচ্ছে এই সিম্পল এই সিম্পল সত্যটা এই সিম্পল ফ্যাক্ট এই সিম্পল মাইন্ডসেটটা এটা প্রতিষ্ঠা করাটাই এখন একটা হিউজ মানে বিশাল কিছু রাইট একেবারে রেভুল মনে হয় জানি আমি কত রেভুলিউশনারি চলে আসছি একেবারে ব্যাপক আউটসাইড দ্য বক্স মোটে ব্যাপক আউটসাইড দ্য বক্স এটাই হওয়ার কথা ছিল আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্টার্টিং পয়েন্ট যে একটা ওপেন মাইন্ড নিয়ে বসবো সময়ের সাথে সাথে ডেট এভিডেন্স আসবে সেগুলোকে সামনে নিব নিয়ে চ্যালেঞ্জ করবো স্ক্রুটিনাইজ করবো না ওইটা করা যাবে না কথা তো জায়গা জায়গা লং স্টোরি শর্ট আপনারা শুনেন শুনে জাজ ফর ইউর সেলফ এবং যেটা আবিষ্কার করবেন যে যা যেরকম শুনে আসছেন ব্যাপার মোটেও তা না এতে করে আপনার ধর্ম অধৈর্য হয়ে যাবে না ভয়ের কিছু নেই ধর্ম অধর্ম হবে না এতে করে রাইট এই ভয়গুলো হুজুররা দেখায় দেখায় তো এই কারণে আতঙ্কে সারাটা দিন ভোগেন আপনারা এত আতঙ্কের কিছু নেই ধর্ম অধর্ম হবে না হ্যাঁ এতে করে যদি আপনি জানতে পারেন যে হাদিস রিলায়বল না কারণ হচ্ছে যে কোনটা ফোরজারি কোনটা ফোরজারি না কোনটা কি
যে হাদিস মানে নবীর কথা না হাদিস মানে প্রবাবলি নবীর কথা হাদিস মানে প্রবাবলি নবীর কথা না ইভেন দ্য মোস্ট অথেন্টিক হাদিস ইভেন উইথ দ্য মোস্ট অথেন্টিক হাদিস মেবি এটা নবীর কথা মেবি এটা নবীর কথা না জাস্ট এইটাই হইতেছে আর বোঝার জন্য এত আলাপ জাস্ট এই জিনিসটা এটা মানে ডিসমিস করা না এটা মানে আপনি তার মানে কি এখন থেকে যত হাদিস শুনবেন সব কিছুকে হ্যাঁ ইউ টেক ইট উইথ এ গ্রেন অফ সল্ট তার মানে এই না যে সেটা ডিসমিস করা আপনি জাস্ট সন্দেহ নিয়ে ইয়ে করা যে ও আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা হ্যাঁ ঠিক আছে এভরিথিং লুকস ফাইন আমি পারফেক্ট আমি এটা ফলো করবো কোনো সমস্যা নাই যখন কোনো কিছু মনে হবে কোয়েশ্চেনেবল সেটা সব আলাপ উঠে আসবে সাবির আলী যে তাহলে কি আমরা নিজের ইচ্ছা মতো আমরা আমার কাছে কোয়েশ্চেনেবল মনে হইলে সেটা বাদ দিয়ে দিবো আমি আমার ডিজায়ার অনুযায়ী সব কিছু ইন্টারপ্রেট করবো না সেটাও নেসেসারিলি না আবার যখন কোনো কিছু কোয়েশ্চেনেবল মনে হবে তখন সেটাকে সাইট করে রাখা স্পেশালি উইথ হাদিস সেটাকে সাইট করে রাখা দ্যাস পারফেক্টলি ওকে এবং পারফেক্টলি অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড দ্যাস দ্য রাইট থিং টু ডু দ্যাটস দ্য রাইট থিং টু ডু অ্যাকচুয়ালি সো এই ইন্টারেস্টিং চিন্তাগুলো এগুলো তো আসলে এগুলো আপনাদের মাথায় আসে না কেন এগুলো শুনলে তো উইয়ার লাগে কেন যারা এই কথাগুলো বলার কথা ছিল এরাই বলে না এই কথাগুলো যারা উপস্থাপন করার কথা ছিল এরাই ডগমেটিক লাস্ট থিং সেটা হচ্ছে যে এখানে ডিসমিস করার মোটে বসে থাকেন না তাই আমি কি হাদিস ডিসমিস করতেছি মোটেই না আমার আমি হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণ সর্বোচ্চ পরিমাণ অনেস্টি জায়গা থেকে জানার চেষ্টা করব যে নবী আমার যদি মনে হয় হ্যাঁ যেটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বসে আমি অবশ্যই সেটা ফলো করবো যখনই ইস্যু আর দাঁড়া হয়ে দাঁড়াবে কোরআন শরীফের সাথে কনফ্লিক্ট হোক রিজনের সাথে কনফ্লিক্ট হোক যখনই কোনো একটা কনফ্লিক্ট হয়ে দাঁড়াবে তখনই সেটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হবে সেটাকে সাইডলাইনে রেখে দিতে হবে সেটাকে নিয়ে রিসার্চ করতে হবে সেটাকে একেবারে আর পাই বলতে বেদ বাক্য আর কি গডস ওয়ার্ড ধরে রাখা রাখা যাবে না এই এই যে রুমগুলো সিম্পল সিম্পল রুমগুলো এগুলো যে আপনারা রাখেন না রাখতে পারেন না কারণ হইতেছে আপনাদেরকে রাখা এইগুলো যে রাখা যায় এই রুমগুলো এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে যারা বলার কথা এরা বলে না এবং এরা এমনভাবে বলে এমনভাবে উপস্থাপন করে আপনি আতঙ্কে মরেই যাবেন জোরে ভাবার এই রুম রাখলে তো আমি একবারে কি মুনকারে হাদিস হয়ে গেছি আমি একেবারে কি লিবারেল হয়ে গেছি আমি খ্রিস্টান কি ওরিয়েন্টালিস্ট হয়ে গেছি এইসব সো এরা এইসব ভাষা ব্যবহার করে বেসিক্যালি এরা নিজেদের কর্তৃত্ব আর কি কারণ আপনি জ্ঞান বুঝতে হলে তো ওনার কাছে যেতে হবে কথা বোঝার নাই সো শুনেন শুনে জাজ ফর ইউর সফ এবং থিঙ্ক থিঙ্ক Well, in, in, if you imagine the Prophet Muhammad, peace be upon him, on the ground, and the revelation of the Qur'an is coming into his mind, he recites the Qur'an to people, he teaches them, uh, and, and people find that the Qur'an uh, may give uh, instructions uh, in a very general way. People want more specific instructions. So they would follow the Prophet Muhammad, peace be upon him. Indeed, the Qur'an directs Muslims to do just that, to follow the Prophet, peace be upon him. Uh, and, and Muslims then wanted to know how to pray exactly so they copied the prophet peace be upon him in his prayer and uh, they would relate this information to other people we were with the prophet peace be upon him and this is how he prayed mm -hmm. so this report about how the prophet peace be upon him prayed uh, this becomes now a hadith uh, and and then there are many many specific hadiths about uh, whether he raised his hands at a certain juncture what did he recite when he stood what did he recite when he prostrated or bowed or when he sat down how did he end the prayer what did he say after the prayer uh, and and not only with regards to prayer but what are the rules regarding fasting regarding giving charity how did he perform the hajj we want to do it exactly the way he did it so all of these reports about what the prophet peace be upon him said and did and and what other people did in his presence and he did not object to um, or he quietly acquiesced in uh, all of this becomes information that were then traded at first verbally they were passed on by word of mouth from one generation to another for quite some time right for quite some time until eventually they were put into the written collections that are now popular mm -hmm. the quran does not include all of the details uh, and it would leave you wanting more more details uh, so the quran may tell you stories and and the stories uh, seem to pick up sometimes in the middle so you want to know what's the beginning of this story and um, this it the Quran may just allude to something and you want to know more details about it the Quran mentions the name of an individual and now you want to know who is that individual because the Quran doesn't start with a with this biography so we need to find that information outside of the Quran so Muslims compiled this kind of information and they passed on this information uh, until eventually they came uh, to reside in uh, our uh, popular collections So would you say that orally they were they were transmitted for about 100 150 years something like this? Um it, it's not clear how 
ar- how early hadiths came to be written down, uh, a German scholar, Gregor Scholler, argued that uh, the earliest uh, Muslims may have had written notes, but uh, notes that did not pa- that they did not pass on to others. They did not write the notes for publication, but they used used the notes as memory aids, mm-hmm. uh, and and then they would from the notes they might have a preaching session in which they are relating hadiths to others. But some of the more uh, popular collections that we have now um, start with that of Imam Malik. He di- he he was born in the year uh, ninety three of of the current uh, the Hijra of the, of the, the, the common Muslim um, reckoning. Uh, and that would be some 82 years after the death of the Prophet Muhammad, peace be upon him, mm-hmm. that Imam Malik is born. So you can see that a few generations had passed uh, between him and the Prophet, peace be upon him. And he produces a collection which is known as the Muwatta of Imam Malik. Mm-hmm. Subsequent to his, we have uh, the Musnad of Imam Ahmed bin Hanbal, who died in the year 241. So we're dealing with a couple of centuries uh, passing in between. And then eventually the more uh, popular collections, that of uh, Imam Bukhari, who died in the year 251, and then Imam Muslim, his uh, student, uh, a few years uh, later, um, and uh, at Tirmidhi, 275, Abu Dawood, around the same period, and Nasai, 303, getting now into... Uh, the beginning of the fourth century. The Quran directed Muslims to follow the Prophet Muhammad, peace be upon him. And so Muslims wanted to follow him. And uh, they uh, may have gone even beyond the Quranic dictate because the Quran may have meant this in a very general way. Follow the Prophet Muhammad, peace be upon him. Take his general directives. But Muslims wanted to do more than this. Uh, Muslims wanted to even comb their hair the way the Prophet, peace be upon him, combed his hair. Uh, so they, they, uh, some followed him in very minute details, and they, they paid careful attention to these details, and uh, they reported these to others. So these became hadith uh, of interest to people. They were collected in these massive collections as, as well. Dr. Shabir, how important are hadith for the formation of Islamic rulings and um, Islamic law, I guess? There it's a little bit vague. We want to know more specifics. Now you have the explanation uh, from the Prophet Muhammad, peace be upon him. And theoretically, one feels that uh, the explanation already includes that core of what the Quran says. Mm -hmm. Um, so if, if the Quran says something in brief and, and the Prophet Muhammad, peace be upon him, explicates it and elaborates upon it, then once you have the elaboration, that elaboration captures what the Quran says as well. So in a way, one might even run away with the hadith thinking that now we don't need to know what specifically the Quran says because we have the hadith, which is the full elaboration. And so the hadith then uh, took on a, a life of its own, uh, becoming uh, a, a, a powerful uh, source uh, for deciding uh, what would be Islamic uh, faith and, and practice. Now we're going to look at what academic scholarship, and in particular Orientalists, have said about hadith and and how to respond to those uh, criticisms. So, Dr. Shabir, what have been the major criticisms of Orientalists? I understand that they are the loudest um, against, they are the loudest individuals who seem to be against hadith. Yes. um, uh, If you don't mind, I think a little bit of background before the Orientalists come on the scene may may be essential here. Uh, So uh, the the Hadiths were collected in the major books in in about the third century of the Muslim era. And subsequent to that, uh, the Muslim scholarship uh, tended to accept these major books as being authentic. They classified them as the the authentic books. Uh, The Seha Sitta became a common term among Muslims referring to six books as being authentic. And uh, over the centuries, uh, later scholars wrote commentaries on this on these books. So we have uh, the commentary on Sahih al-Bukhari by Ibn Hajar al-Asqalani. We have the commentary on Sahih Muslim, one of the other ha- collection of hadith, uh, one of the other hadith books by Al-Imam al-Nawawi. Uh, 
Uh, we have scholars uh, who th thought theoretically about hadith such as Ibn Salah and they wrote books and volumes about these defending the hadith and, and giving uh, Muslims the assurance that we know these hadith, uh, we, we understand them all, these are authentic hadith, this is what we follow. Mm -hmm. So along came the Orientalists. <laughs> so well, with the, the European Renaissance, uh, scholars started to look um, uh, first at Judaism and Christianity. They studied the Bible in detail and uh, they used all of the uh, modern critical historical uh, apparatuses that they could muster. Uh, and, and they brought these to bear on, on the Old and New Testaments and uh, on the history of Christian dogma. And they tried to deconstruct and unravel. Uh, of course, they, not with bad intention. Many of them were Jews and Christians themselves, uh, but they were trying to get to the bottom of things from a historical point of view, seeing everything with a critical eye rather than through the eyes of faith. So did they do a good job translating the work that they've done, you know, with Christian and Judaic sources and then translating that to their analysis of hadith? Well, that has become the subject of controversy among uh, Muslims, but uh, from, from their point of view, they're part of a scholarly um, a community and that, that, you know, are, are doing studies and they're publishing their studies in peer-reviewed journals um, to be tested and verified uh, and either acknowledged or repudiated by other scholars who are equally capable. And uh, they're using the methods which are, are commonly accepted among them uh, to study any uh, piece of literature or any bit of history, whether it be Muslim history and literature, Christian history or literature, Jewish history or literature, Buddhist history or literature, and so on. So from their point of view, they are trying uh, their best to uh, use uh, neutral methods um, and, and to avoid biases uh, and to uh, use the critical eye uh, to examine things and, and to get back to the origins of, of things. Let's start with any one of these scholars, maybe Joseph Schacht, and you can tell me what his main argument is. Yeah, so uh, Joseph Schacht and uh, prior to him, Ignaz Goldseher, um, thought that uh, the uh, basically the, the hadiths were uh, invented by uh, Muslims themselves in order to justify certain practices. Uh, they did not have... Uh, reliable information from the Prophet Muhammad, peace be upon him himself, because he was long dead by the time people were coming up with hadiths some generations later on uh, in a new time and, and circumstance. And so uh, they were inventing things to prove certain points. Do you think it makes sense, their argument? Well, uh, uh, Joseph Schach did not have the last word on this because other scholars came after him and they were not so skeptical of the hadith. For okay. example, uh, G.H.A. Yoinbol, uh, and uh, he has done a lot of studies and he took more of a middle ground um, in, in accepting that uh, we can study these hadiths and trace the origins back. And often the hadiths can be traced back to a common link. Uh, so if you have a number of chains emerging, let's say the Prophet peace be upon him supposedly told uh, one person uh, uh, something and then that person told one person who then told one person. Well, then we have one chain uh, of narrators relating this one saying of the Prophet peace be upon him. But let's say the Prophet peace be upon him told uh, two persons who then each told two persons who then each told two persons. So we have a branching out of uh, now uh, many chains of, of narrators in the end is going to become uh, from two, it becomes four, then, then eight, then 16, then 32. Eventually you have 64 different branches of basically the same saying being narrated from one uh, person to another in a, in a chain of narrators. So uh, in this case, all of the chains go all the way back to the Prophet Muhammad, peace be upon him. But what uh, Yoinbol found is that uh, in, with most hadiths, the chains do not all go back to the Prophet Muhammad, peace be upon him. They go back to what he calls a common link. Uh, and, and in that uh, apparatus, it's as if the person, the Prophet, peace be upon him, told one person, who then told one person, who then uh, told many of his students. Mm -hmm. And then it fans out from there. So when we look at it from the other end, going back, uh, we see that the various chains do not converge to the Prophet Muhammad, peace be upon him. They converge to the one person who had many students.
And often that person is Al-Imam al-Zuhri, who uh, died at the beginning of the second century in the year 124. So that was still more than a hundred years after the death of our Prophet, peace be upon him, still some time removed. Uh, but uh, in this way of tracing the narratives back uh, to the common links, whether it be Al-Imam al-Zuhri and sometimes even to a person prior to himself, the scholars get uh, more of an assurance that it's not all invented like a, hundred, a couple of hundred years later, uh, but uh, they have an earlier origin. Mm -hmm. And then it didn't end there uh, because we have other scholars uh, working on this. For example, uh, some German scholars, uh, Gregor Scholl, uh, Scholler uh, and uh, uh, Andreas uh, Gorky and uh, Harald Motzki. Uh, they do very detailed analysis of the text and, and the, and the um, chains of narrators of the texts of Hadith. And uh, they come to even more um, uh, of, of a, um, a situation of confidence. They, they can arrive at, at more confident um, evaluations of the hadiths because they are able to trace some of the narratives back to even earlier uh, common links. Mm -hmm. And uh, th their, their work involves uh, not only looking at the chains of narratives, but looking at the narratives themselves and see how the narratives could have evolved from one generation to another. And with this painstaking work, again, uh, they're able to show more confidence in the hadith, much more than uh, Joseph Schacht uh, did a, a, a generation ago. Mm -hmm. And I want to look at um, the rise of hadith forgery. Can you tell me why this came about? Why were hadith being forged? The, the forgery start to occur when people cannot uh, remember exactly um, and, uh, and, and they want to make something up. And um, why would people make anything up? Well, uh, sometimes just, just the need to have uh, some instruction. Humans are humans after all. And uh, within the lifetime of the Prophet, peace be upon him, the Quran notes that there were people within the Muslim community who were not genuinely Muslim. Uh, so we can well imagine that uh, people from, from that angle might come in with things which are not really true, um, uh, either to serve their own purposes or are just on the spur of the moment. Somebody wants to be the champion who has some information to offer here even if nobody has any genuine information. Uh, but we also see that uh, there was a, a rise of political entities, mm -hmm. uh, the clashes within the community very early on, some supporting this person, some supporting the other person. So introductory books on hadith written by Muslim scholars would uh, um, tell us that uh, that one of the reasons why we have forgeries in hadith is that those who supported uh, Ali, uh, may God be pleased with him, uh, invented hadith uh, to, to support him. Mm -hmm. And, and uh, when uh, the Sunnis heard about this, uh, they started to invent hadith to support Abu Bakr, on the other hand, uh, to counter the inventions of the others. And then when the Shi'is or proto-Shi'is um, uh, saw what the Sunnis were doing, they increased their efforts all the more. Uh, and so you have forgeries, countering forgeries and counter counter forgeries. Mm -hmm. But it was not only political issues that gave rise to forgery in Hadith. Um, uh, there were also um, uh, uh, personal concerns. Uh, it would be said that uh, a, a man is having a, you know, a hard time um, keeping his wife where he wants her to be. You know, uh, he thinks that she should be in her place and she is exerting herself or asserting herself. Mm -hmm. And um, he can't tell her, you know, uh, you have to listen to me because she's not going to listen. But uh, he circulates a, a saying within the community um, uh, that a woman should hear and, and feel subdued. Uh, and, and that saying he attributes to the Prophet, peace be upon him. He tells somebody else, knowing that somebody else will tell somebody else, will tell somebody else, and eventually it'll come back to his wife. When his wife hears that, his wife would listen <laughs> to, to what the Prophet, peace be upon him, purportedly said. But of course, it's an invention. So what evidence do we have that that's an invention? 
Well, in fact, this has been widely acknowledged by Muslim scholars. This, um, this comes from their careful examination of the various chains of narrators. They tried to trace back who said this, and if the Prophet, peace be upon him, said this, it must have been heard from by other people as well. They would be asking, how is it that only one person said this, and this looks suspiciously like it was invented by somebody for this purpose. Either, you know, somebody to, uh, invented this to support a political faction, or, you know, men invented this to put women in their place. It is narrated, for example, that Aisha, the mother of the believers, uh, sometimes heard men saying something and she said, you guys are saying that. Mm -hmm. um, and um, she, she was objecting because uh, she lived close to the Prophet Muhammad, peace be upon him, for many years. Uh, she knew the kinds of things that he taught, what he stood for. And when she heard what they were saying, she realized that this could not be a saying of the Prophet Muhammad, peace be upon him. So the gentleman made this up or they made a mistake. They might have misremembered uh, or confused uh, what, what they remembered. So what do you think is the extent of these, of these forgeries then? How widespread well, was it? And this was actually very widespread, so that it could be reported that uh, when uh, Al-Imam al-Bukhari uh, went about his work of trying to collect and sift the various narratives, he started with a pool of 600,000 uh, hadiths, and uh, out of that he selected uh, some 7,400, uh, which he graded as sahih or authentic. Now, that's not the only grade of acceptable hadith in, in Islamic uh, jurisprudence. There are lesser grades. But uh, if you start with 600,000 and you narrow it down to 7,000, you can see the vast difference. Mm -hmm. Although in the 600,000, there will be repetitions. But nonetheless, th this, this, uh, the contrast between the number that Imam Bukhari started with and the number that he included in his collection is often um, used to dramatize the importance uh, or, or the, the vast difference between uh, the pool that was available and the, the, uh, the, the, the selection that could be made and uh, that could be uh, relied upon. Mm -hmm. But then what about his trustworth trustworthiness in terms of relating hadith? Because he could be a good individual, righteous, pious, um, honest, but uh, maybe he doesn't have a good memory. And this too was noted by the scholars. And how do they note this? Because they, they, they look at a teacher having, uh, uh, let's say, six students, and five of them narrate a certain saying one way, and the sixth one, he narrates it in an odd way. Uh, so they know that this is the odd man out. He perhaps misremembered. Uh, maybe his memory is a little faulty. So they will note this down. So he becomes a less reliable narrator, not because of anything about his person, but because of his human failing. Um, now, uh, what about the chain of narrators itself? Uh, so if each individual by himself is a good and upright person with good memory, uh, did they actually meet each other? Because one person may say, I got it from that person. Person A says, I got it from B. But maybe between A and B, there is another person who was not mentioned. Maybe mm -hmm. A didn't really get it from B. Maybe A got it from A prime, who got it from B. <laughs> but, but we want to know who's the A prime. And, and A prime is not mentioned. And so this is a lacuna in that chain of narrators. And that uh, raises a question mark because we don't know who's that person, we cannot evaluate this chain, and so that has to be left aside. Mm -hmm. So considerations like this is about the chain of narrators. Now, looking at so the So that seems pretty thorough. It's a very thorough process, yeah, it's very painstaking. Um, a lot of work has gone into that, and we must admire the scholars who did this great work. Now they looked at the text of the, of the narrative itself. So is this the kind of thing that uh, the Prophet, peace be upon him, might have said? Or, or uh, could one of the enemies of Islam invent this uh, for their own purposes and they foisted it on, on unsuspecting Muslims? Uh, so, so they looked at the text of the narrative itself to ask, is this the kind of thing that the Prophet, peace be upon him, would have said? Or is this some kind, there is some kind of an anomaly, which they refer to uh, as a shaz, which means uh, that this uh, narrative differs 
numbers from what else is being narrated on that uh, subject? Mm -hmm. uh, or is there some ill in it? Uh, this is an Arabic word which means some kind of cause or, or reason. Uh, for uh, for rejecting it, uh, might, maybe there is something in the narrative itself which uh, gives the feeling to a, 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 a hadith collector that this is not really a genuine uh, narrative from the Prophet, peace be upon him. So how serious and detailed was this textual analysis? Because I know that some critics of Islam or of the hadith sciences say that, you know, th there wasn't really much of a textual analysis. Yes, although in theory, the, the textual analysis was always there. As I've already mentioned that Aisha, the mother of the believers, already did this. She would hear the text of the narrative and she would say, it couldn't be that. Mm -hmm. um, sometimes she would compare it with the Quran and she would say, okay, uh, the Quran says uh, uh, one thing and uh, people are narrating uh, uh, the almost the opposite of what the Quran says. And she would say, no, it couldn't be. They, they've um, misremembered because the Quran says this and it couldn't be that the Prophet said the other thing. Uh, so uh, the, uh, this pr um, uh, uh, practice of evaluating the text was there from the inception. But uh, eventually what, is, what happened in Islamic history is that people started to move away from uh, using reason and uh, uh, towards reliance more on narrative. So if you, have a, if you have a narrative, let's say we're having a discussion about what should we do next, and somebody says, oh, but you know the Quran says this is what we should do. Now that, that, that kills all discussion, mm -hmm. right? Because as good Muslims, we're going to submit to what the Quran mm -hmm. says. A similar thing happens with the introduction of hadith into the discussion. Once we're, we're thinking about what we're going to do, and somebody comes and says, you know, the Prophet, peace be upon him, said this is what we should do. So now that settles the matter, we're going to submit. So the more and more hadiths came to be introduced into uh, the public discussions, uh, the less Muslims had the scope to use reason, to think about how to do things and so on. And so hadith tended to take over. And uh, of course, if these were all genuine narratives from the Prophet, peace be upon him, uh, this uh, would have given us more uh, of a comfort that uh, we are doing the right thing here by following the hadith. But uh, a, a lot has been uh, forged, as we already mentioned. And when the hadith scholars were doing this evaluation, uh, they were already in the mood to just simply take the hadith uh, w uh, without uh, scrutinizing the text so much, uh, especially as many generations had passed and there were a lot of hadiths to deal with. And um, uh, there, there was also the sense that uh, they, they wanted hadiths to speak about the wide scope of Muslim uh, activity in all areas. Uh, and, and once you have that sense that you, you want more hadiths, you, you want hadiths to speak on a subject. You see, again, I spoke about the discussion and then somebody introducing uh, the hadith and that kills the discussion, mm -hmm. right? But there is also the desire that arose among Muslims in this period that we want more hadiths. We want the hadith to speak about the subject. We don't want to think about it anymore because our, my thinking is going to be different from your thinking, is going to, that's going to be different from the other person's thinking, and whose thinking is going to be right. How do we know whose thinking is right? So to settle the issue, let's get a hadith on the subject. So if nobody comes to introduce the hadith, we go out searching for the hadith. You want to go ask somebody else, do you know a hadith on this subject? And when you go ask somebody else, do you know a hadith on the subject, somebody will say they know a hadith on the subject, even if they didn't know before. Let's, we have these six books that we, we consider pretty good in terms of the, um, the sahih nature of them, how authentic they are. Do you think that these contain, um, still after all of the scholarly analysis and evaluation, they still contain many fabricated hadith? It, it depends on which of the books we're talking about. Uh, there are six books which are referred to generally as the Siha Sitta. Uh, among them is uh, the collection uh, of Al-Imam Ibn Majah. Ibn Majah's uh, collection has been criticized by many scholars and um, uh, the, there is a recent book by Dr. Israr Ahmad Khan called uh, Authentication of Hadith, uh, Revaluating um, the Criteria. Um, so in, in that book, he, he noted that uh, Ibn Majah's collection has been said to contain uh, many fabricated uh, hadith. Um, among the others, uh, you might find hadiths which are on a spectrum uh, from being authentic on the one hand, 
uh, to being uh, weak on the other hand. Mm -hmm. Hardly does anyone say that uh, there are fabrications in the others, uh, partly because we respect the books so much. But uh, careful scholars uh, who go into these books in detail, they may weed out one or two and say, okay, this one is uh, to be left aside because uh, the uh, chain of narrators is faulty or something of that nature. But even then, there is uh, a lot of hesitation in, in using reason uh, to evaluate the text of the, of the narratives. And because the uh, reason has, uh, has not been used as much as we would like, uh, even though in principle it was always acknowledged uh, as, as a valid uh, method of evaluating the hadiths, uh, we have hadiths in the major collections which uh, have given uh, cause for pause to some of our greatest scholars. Um, uh, we, we have, for example, um, a, a, a hadith. We, we spoke about the different factions inventing things. Um, we have a hadith which speaks about 12 imams, um, and that's in the Sunni collections. And, and we know that the uh, 12 imams right away is... Uh, that you know, arose much later. It, yeah, it, that was an idea that came later among the, the Shi branch. Dr. Shibri, I understand that many of the controversies that we find um, today relating to Islam stem from hadith, especially the forged ones. Can you, can you comment on that? Yes. Um, today, uh, I mean, in today's world, we're discussing a lot about the rights of women. We're discussing about peace and violence, especially in, in the face of uh, sometimes Muslim youth uh, taking matters into their own hands and thinking they can go and uh, kill non-Muslim civilians. Uh, so we want to know where do they get this from. And of course, uh, no hadith justifies what they're doing, but they will find some of their justification in some hadiths which have, uh, you know, uh, some questions about them. Um, uh, about modern science, uh, you know, a lot has happened over the, the centuries, uh, a lot of new scientific developments. Now when we look at some of the hadiths which might have seemed uh, uh, fine to our predecessors, uh, because they, they, they were pre-science, pre uh, I mean, they, they lived in a pre-scientific world or a pre-modern world. Um, so hadiths which seem to them to be fine uh, may look to us to be problematic from a modern scientific point of view. So we, we have hadiths in these various areas uh, and, and others that are problematic. We have hadiths which uh, deal with Islamic practice, but they may prescribe a practice which is different from the Quranic practice, and that may seem to be problematic to us today. Here the, the number of, of lines is different from one narrative to another. Um, so how does that come about? It's because people could not remember exactly. Mm -hmm. And so we're dealing with hadiths which are graded authentic, uh, but they give different reports about this basic Islamic practice. And, and it's a practice that should have been known to all and sundry. This is what children grow up hearing and, and what they've, they've always known. To the extent that now, if you go into a mosque where people are accustomed to hearing, the, let's say, 11 lines of that call, and you make a 12th line, everybody would notice. And they would mm -hmm. object. Or we are introducing a, you know, a, an additional line there. Or if you omit a line, people will object because they will notice right away. So how did so happen that one narrative says it's this many lines and the other narrative says it's this other number of lines? It, it, it must be that somebody forgot how much is the number of lines. And, and though the narrative itself is graded to be authentic, it means that it's as authentic as we could, we could find. And, and authentic as we could find does not necessarily mean precisely what the Prophet, peace be upon him, taught. So, so that's something that we need to be aware of. Mm -hmm. So Dr. Shabir, do you think the, these criticisms are damaging to the sciences of hadith? Um, well, yes and no. If uh, we can say, yes, it is damaging to a traditional Muslim perception of, uh, of how the hadith should be regarded, because for hundreds of years prior to that, Muslims had become accustomed to just simply receiving the hadith as they are, taking the corpuses as they are, the major books of hadith, and treating them as though they are as sacrosanct, almost like the Quran. So whatever comes from there, we, we take it. Of course, there, there has always been a dichotomy between the scholarly 
knowledge of these hadith books and the knowledge of the masses. The mass masses only hear the selected hadith. Mm -hmm. Let's say a scholar is going through his hadith book, he's preparing his notes to give a sermon, and he comes across a hadith which to him looks problematic. It doesn't look like everything is right about this. Uh, or he feels that this will not be well received. So what he does is that he leaves that one alone. He selects from, uh, you know, he, it's like a storehouse. He can just take what he needs. He selects what he needs to form a good sermon and he delivers that to the public. When the public hears that, all they are hearing are hadiths which have been carefully selected and that are, that are not problematic. Mm -hmm. and, uh, and they get the impression, the public gets the impression that hadiths are good. That's all we know. Every hadith we've ever heard is, is, is a good one. So um, it says there's no problem with hadith. Now, uh, when these uh, Orientalist scholars started working in, in the way that they worked and uh, published their results, uh, this uh, led to a great hue and cry. So this is the, you know, on the one part, we can say it is damaging to that um, uh, Muslim perception of how uh, the hadith should be perceived. But on the other hand, uh, some of this work is beneficial in that it alerted Muslims to the idea that uh, perhaps we were inadvertently circulating sayings uh, as sayings of the Prophet Muhammad, peace be upon him, whereas they're not really his sayings, they're sayings of people from some generations after him, or sometimes even sayings from early generations, uh, but uh, they're not really the saying of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Maybe it was the saying of a companion of the Prophet that inadvertently got retrojected back as though this was a saying of the of the prophet and you will find in fact in hadith studies today let's say the hadith scholars are dealing with a saying which is very popular among muslims or for one re reason or another um, it is thought beneficial to use that as a basis for islamic law and the best they could do is trace it back to a companion of the prophet peace be upon him now, if that saying has to do with something about, let's say, the life hereafter, um, they would say, even though it goes to the companion um, of the prophet, it, it could not have been the kind of thing that the companion would invent on his own. Mm. So he must have got it from the prophet, peace be upon him. That's the only reason he would narrate this. And so this hadith could be treated as a saying of the prophet, peace be upon him himself. And that's today. That's today scholars are doing this. Mm -hmm. So if this is the kind of working assumption that scholars are, are willing to exercise, and now you can imagine in the past as well that people sometimes may have attributed things to the Prophet, peace be upon him, that he didn't say. What role do you think Muslim scholars can play in, in, in helping to fix this situation in getting rid of these fabricated hadith? Well, some Muslim scholars uh, have exercised their thought about this problem, and uh, one such uh, scholar is uh, uh, Kamal Hashimi. Um, his, his book entitled um, The Hadith Methodology has been republished in the United Kingdom. I first bought a copy in Malaysia uh, maybe a decade ago. <laughs> and uh, that book has been republished, um, first published in Malaysia, now republished uh, uh, by the Islamic Center in Markfield in the United Kingdom uh, and given a new title, Textbook of Hadith Studies. Uh, the, the, towards the end, uh, maybe the last chapter of that book uh, gives a proposal of how we move forward with hadith studies and uh, there professor hashimi uh, quotes uh, some important scholars such as uh, dr yusuf al qardawi who say that uh, now we need to go back over the corpuses of hadith the collections of hadith that we have and uh, we have to do a new study that will uh, select from those corpuses the hadith that we can present to the public as hadith that we feel confident about. So that work needs to be done. It sounds like a very daunting task. Uh, well, it, it's, it's, it's a massive task, but uh, we have the, the, the scholarly know-how uh, available out there. Um, not me, myself, I'm just a student of that great body of scholarship. Uh, but, but scholars are available who can do this if they are willing and if they are courageous enough to take on the task. Uh, that will uh, give the, the Muslim populace at least uh, a set of uh, hadiths that they can feel confident about that these are not problematic, they're suitable to our time and place, this is uh, going to be a source uh, of uh, and, and a useful uh, volume to guide us in our daily lives as Muslims.
And there are several hadith which are popular and it's collected in the, in the main uh, books which are read by Muslims and they're, uh, you know, widely known among Muslims. Uh, and obviously it has a uh, tremendous impact on the way in which Muslim women are treated in, in various parts of the world. Uh, and, and so, so these hadiths uh, are um, uh, problematic. Uh, like, for example, the hadith that says uh, if, uh, that the Prophet, peace be upon him, said, uh, if I were to order anyone to prostrate before someone else, I would have ordered women to prostrate before their husbands due to their, the rights that the husbands have over the, over the wives. So this sets up a, 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 a hierarchy here, which is uh, hard to fathom. Um, of course, it's not saying, the Prophet, peace be upon him, is not saying that women should prostrate before their husbands. No, I mean, that's this taboo in a Muslim society, we prostrate to none but God. Uh, but the act of prostration, to think that, uh, that you know, it would have been done except, uh, you know, it like conceptually, to even think that this is conceptually, you know, there, uh, this is not something that uh, it seems that the Prophet, peace be upon him, would have would have said because... So how can we tell, like, let, let's say we're, how can we tell if we are disagreeing mm -hmm. with this hadith merely because it doesn't feel right to us rather than because it is actually a forgery? Well, you know, we wouldn't uh, reject something just because it doesn't feel right to us. If it doesn't feel right to us, we could actually uh, set it aside because hadiths by their very nature are said to be dhanni or um, uh, possible in, in, in terms of their accuracy. Whereas with the Quran, this is uh, said to be qata'i. Uh, this is absolute. When we say the Quran says this, we Muslims have no doubt that this is the word of God. When we say the Prophet, peace be upon him, said this, it's possible that he said it, possibly he didn't say it. I mean, this is widely known and, and accepted, although the common folks don't know this because the common folks just hear the hadith presented to them in such a way that they think that the Prophet, peace be upon him, actually said this. Mm -hmm. But scholars know that, uh, uh, that, that when we say the Prophet, peace be upon him, said this, we only mean that he probably said this. Probably he didn't. Mm -hmm. uh, so if the hadith doesn't feel right, uh, what scholars generally do is that they leave that aside. They're not going to come present that in the sermons. But uh, s scholars will present this one because many think that it feels right. But but what, why would we reject it? Not only because it doesn't feel right to me, but uh, we are going to evaluate that against the Quran itself. So uh, when we see uh, uh, this whole uh, scope uh, of information, we realize that uh, the the hadith is setting up a paradigm which is very different from the Quranic paradigm. And, and this is a giveaway that somebody... Why do you think scholars didn't recognize it at the time? Well, because they lived in a milieu in which uh, it was natural for them to think that the husband is so much ranking above uh, his wife so that it, it didn't, like a red flag didn't kick in. Mm -hmm. a, a red flag would kick in with us, like, <laughs> because... We live in a milieu in which, uh, you know, it's not normal to think of a woman uh, having so much uh, uh, respect or, or, or so much respect due from her uh, towards her husband. We so think, are we trapped in our own milieu and then judging them for being trapped in their own milieu? Well, we're not, we're not judging them, but, but we're looking at the hadith. I mean, we respect all of the work that they did and we, and we respect the fact that they were good Muslims and they were trying their best to please God and so on. And uh, even people sometimes with the wrong understanding may still be pleasing God and God mm -hmm. is forgiving them for their, you know, because of course they're in their uh, circumstances and that's the best that they could have done. So our great scholars in the past did the best that they could have done, but the question is, are we going to do the best that we can do? And um, uh, the best we can do now is because we are alert to a problem here, now we have to investigate further. We shouldn't reject something either in the Quran or in a Hadith just because we don't like it. That would be following our own desires and we're not allowed to do that. The Quran warns us against following our own desires and making our own desires our God. Our God is God and we're going to listen to his commandments. He sent the prophet to teach us and we're going to listen to his teachings. But we don't have his teachings coming to us directly from him. It comes through a chain of narrators. Mm -hmm. And because there are so many uh, persons in the chain, one telling another who told another who told the other, uh, any one of them could have made a mistake along the way. And, and because of this possibility of a mistake at so many different junctures, uh, being alert now to a problem here, we have to say, okay, something is wrong here and let's leave this aside. Let's not make this definitive of our faith and, and practice.